హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వన్ మోర్ బ్లాగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా ఎలా ఉన్నారనేది నాతో కమెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి మేము ఫ్రాంకీస్ వెళ్ళామండి మాకు దగ్గరలోనే ఉంటుందన్నమాట సో అందుకనేసి ఇంకా కొంచెం వింటర్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడే ఇంకా స్టార్ట్ అయింది ఆ టూ వీక్స్ అలా టూ వీక్స్ నుండి స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇంకా ముందు ముందు ఎక్కువగా చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా బయటికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనేసి ఇంకా ఇప్పుడే అందరం కలిసి వెళ్ళాము అలాగే మా బ్రదర్ వచ్చారు అండ్ అలాగే మా పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా అందరం కలిసి కూడా ఫ్రాంకీస్ వెళ్ళామన్నమాట అండ్ అమ్మ వాళ్ళు కూడా చూడడం ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్లేసెస్ మనము ఇండియాలో ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు అంటే వెళ్ళరు బయటికి ఎక్కువగా సో అందుకనేసి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాం అనమాట అన్ని ప్లేసెస్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళడం అలా కూడా ఇష్టం ఉండదు బట్ మేమే ఇంకా దగ్గరలో ఉన్న వాటికైనా అలా వెళ్దాము కొంచెం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించినవి అలా చూడ్డానికి బాగుండేవి సో వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళకి చూపిస్తే కొంచెం బాగుంటుంది కదా అనేసి అలా ఇంకా వెళ్తున్నాం అనమాట బయటికి అప్పుడప్పుడు అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంకా ఫ్రాంకీస్లో ఆ రోజు ఇంకా చలి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మేమైతే ఫస్ట్ ఇంకా అప్పుడు సెవెన్కి అలా స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట ఇంటి దగ్గర నుండి సో ఏంటంటే ఇంకా లేట్ అయ్యే కొద్ది చలి ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి రాగానే ఫస్ట్ అయితే ఫ్రాంకీస్ బయట అన్ని యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అలాగే ఇవన్నీ రైడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి సో అవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నామన్నమాట రైడ్స్ అయితే ఏమి ఎక్కలేదు ఎందుకంటే చెప్పాను కదా చలిగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే చీకట్ అయిపోయింది అప్పటికీ అందుకనేసి ఏ రైడ్స్ కూడా ఎక్కలేదు బట్ రైడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రైడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే గో కార్టింగ్ కూడా ఉంది సో గో కార్టింగ్ నేనైతే ఎప్పుడు చేయలేదండి మా హస్బెండ్ చేశారు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అలాగే ఆ రోజు చేస్తావా అని అడిగారు కానీ ఇంకా నాకు అంత ఇంకా చలిలో చేయాలనిపించలేదు అనమాట సో అదొక రీజన్ చేయకపోవడానికి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ట్రై చేయాలి అంటే నేను యుఎస్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము అలా బాగుంటుంది గో కార్టింగ్ వెళ్దాము అనేసి అలా అంటూ ఉన్నారు బట్ ఎప్పుడు కూడా కుదరలేదు అనమాట సో ఈసారి కూడా కుదరలేదు చేయడం అలాగే లోపలికి అయితే వచ్చేసామండి ఫస్ట్ అయితే ఇంకా యాజ్ యూజువల్ బౌలింగ్తో స్టార్ట్ చేసాము ఇక్కడైతే బౌలింగ్ షూస్ ఇచ్చారు సో అవే అవే వేస్తున్నాం ఇక్కడ అండ్ ఫ్రాంకీస్ మనం ఇక్కడికి రావడానికి ఫ్రీగానే వచ్చి ఇవన్నీ చూడొచ్చండి బట్ ఏంటంటే ఏవైనా గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చెయ్యాలి అంటే మనం పే చేసి ఆడాలన్నమాట సో రావడం అయితే వచ్చి చూసి అలా కొంచెం చూడొచ్చు బట్ జస్ట్ చూడ్డానికే రాము కదా సో ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్ చేస్తాం కాబట్టి చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ అయితే బౌలింగ్తో స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఇంకా మా మదర్ అలాగే ఫాదర్ వీళ్ళిద్దరు చూడడం ఫస్ట్ టైం ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటివి సో యా అందరం కూడా ఆడాలని డిసైడ్ అయ్యాము ఇక్కడైతే అందరి నేమ్స్ అవన్నీ కూడా చేసేస్తున్నాము యా మేము ఎలా ఆడతాం అనేది చూడండి నాది ఏమైందంటే నేను యూజువల్గా ఎప్పుడైనా ఆడినప్పుడైతే పర్లేదు బాగానే ఆడతాను బౌలింగ్ చేస్తాను బాగానే బట్ ఈసారి ఏంటో మా పేరెంట్స్ ఉన్నారని ఏమో కానీ ఒక్కటి కూడా సరిగ్గా పర్లేదండి అదేంటి ఒక్కటి కూడా పడట్లేదు అనుకున్నాను అనమాట అంటే కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా అన్నీ ఒక్కసారి కూడా పర్లేదు అనమాట అది చేయలేకపోయాను బౌలింగ్ అది సో యా అలాగే చూస్తూ ఉండండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా మా నాన్న ఆడుతున్నారు అలాగే ఇంకా కొంచెం కొత్త కాబట్టి ఇలాంటివి ఎప్పుడు ఆడలేదు కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నామన్నమాట మా హస్బెండ్ అలాగే మా అన్నయ్య చెప్తూ ఉన్నారు ఎలా ఆడాలి బాల్ ఎలా పట్టుకోవాలి ఆ బౌలింగ్ది అదంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట బట్ ఫస్ట్ టైం అయినా కూడా బాగా ఆడారు అండ్ మిగతా వీడియోస్లో ఏంట మిగతా దీని తర్వాత ఏంటంటే చాలాసార్లు కంప్లీట్గా బౌలింగ్ కూడా చేసేసారనమాట 
నేను ఆ వీడియోస్ ఎక్కువగా తీయలేదు ఎందుకంటే స్టార్టింగే వీడియోస్ తీసి దాని తర్వాత అంతా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట అలా అయిపోయింది సో చూస్తూ ఉండండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా ఆరు ఆడుతున్నాడు సో ఆరుకి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా పిల్లలు వెయ్యలేరు కాబట్టి కొంచెం అంత బలం ఉండదు కాబట్టి ఆ బాల్ని పట్టుకునే అంత సో వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ అక్కడ అది ఉంటుంది కదా సో దాంతోనే ఆడిస్తున్నాము బట్ ఏంటంటే ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ లేడనమాట మేమందరం డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాం కదా సో వాడికి అలా స్టాండ్ అక్కడ అది పెట్టేసేసరికి కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు దాని తర్వాత కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆడించాము డైరెక్ట్గా ఆడిస్తే ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో అందుకనేసి మళ్ళీ నెక్ మళ్ళీ ఆ స్టాండ్ అది ఉంది కదా సో అది పెట్టేసి ఆడించాము అలాగే ఇక్కడ మేము ఫుడ్ కూడా ఆర్డర్ చేశామండి లైక్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు సైడ్కి అలా ఫుడ్ తింటూ ఉంటా తింటూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో అలా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాము ఫుడ్ అంటే లైక్ నాచోస్ అలాగే లోడెడ్ ఫ్రైస్ అవి తీసుకున్నాము నాకేంటంటే నాకు ఫ్రైస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అంటే లైక్ స్వీట్ పొటాటో ఫ్రైస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో అవి మా హస్బెండ్ అలాగే మా ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి అవి 
బట్ నాకేంటంటే నాకు ఓన్లీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైసే ఇష్టం ఎక్కడన్నా బయటికి వెళ్ళినా కూడా నేను ఎక్కువగా అంటే చాలా పిక్కి ఫుడ్లో అయితే సో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉంటే చాలా అనమాట బయట ఎక్కువగా ఫుడ్ తినను ఒకవేళ తినాలి అనుకుంటే తినే ఐటమ్స్తో పాటు ఫ్రైస్ ఉన్నా చాలన్నమాట తినే వేరే ఐటమ్స్ కంటే ఫ్రైస్ ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తానమాట తినేటప్పుడు సో అలా ఎప్పుడైనా రెస్టారెంట్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ ఫ్రైస్ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాను అలా అంత ఇష్టం అనమాట ఫ్రైస్ అంటే అండ్ ఫ్రైస్ విత్ కెచప్ సో కెచప్ కూడా ఉండాలి నాకు కెచప్ కూడా ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాను అదే ఆరుకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది ఆరుకు కూడా ఏమైనా చికెన్ చేసి పెట్టినా ఎప్పుడైనా అలా కెచప్ కోసం చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎక్కువగా ఇవ్వము ఇదే కొంచెమే అని చెప్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే మరి ఎక్కువ అయితే అదే అదే మంచిది కాదు కదా కెచప్ సో చాలా లిమిటెడ్గా ఇస్తూ ఉంటాము సో బౌలింగ్ ఏంటంటే మేము వన్ అవర్ తీసుకున్నామండి సో ఆ వన్ అవర్ ఇంకా వన్ అవర్ అయితే బాగానే ఆడాము బాగానే ఎంజాయ్ చేసాము ఇక్కడ దాని తర్వాత ఇంకా ఫ్రాంకీస్లో ఏంటంటే చాలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి అండ్ పిల్లలకి కూడా బాగుంటాయి సో వేరే యాక్టివిటీస్ చేయాలన్నమాట ఆరు ఏంటంటే బౌలింగ్ కంటే బౌలింగ్ కూడా ఎంజాయ్ చేశాడు బట్ బౌలింగ్ కంటే ఎక్కువగా వెయిట్ చేస్తుంది వేరే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా కిడ్స్వి చూసాడు అనమాట సో అవి వాటి దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్దాం ఎప్పుడు వెళ్దాం అని అడుగుతూ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా చూపించాలి సో చూస్తూ ఉండండి సుబో స్పోర్ట్స్ కార్ అంట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గన్స్ గేమ్ అండి సో ఇదేంటంటే మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపించే ఆబ్జెక్ట్స్ని షూట్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇది మోర్ దాన్ వన్ ప్లేయర్ నుండి ఆడొచ్చు సో మేమైతే త్రీ మెంబర్స్ ఆడామన్నమాట అన్నయ్య నేను అలాగే ఆరు ఆడుతున్నాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారో ఎవరు ఎక్కువ కౌంట్ ఉంటుందో లాస్ట్కి డిస్ప్లే అవుతుందన్నమాట స్క్రీన్ మీద సో ఇది కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా అనేసి ఇది కూడా మేము ఆడుతున్నాము అండ్ ఇదేంటంటే మనము రీలోడ్ చేస్తూ ఉండాలి రీ రీలోడ్ చేసే చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే ఇంకా బుల్లెట్స్ అయిపోగానే అది ఆగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అది మనకు తెలుస్తూ ఉండాలి ఇంకా ఎప్పుడు రీలోడ్ రీలోడ్ అని అక్కడ స్క్రీన్ మీద వస్తుంది కదా అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట రీలోడ్ చేయండి అనేసి సో ఆరోకి తెలియక ఇంకా మధ్యలో మా హస్బెండ్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు సో అలా చెయ్యాలి అనేసి ఇలా అయిపోయింది ఈ గేమ్ కూడా బట్ చాలా ఫన్ ఉండింది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము నాన్న వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ టైం ఇలాంటివి చూడడం కాబట్టి నాన్న వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ యా మేము కూడా నేను ఇది వచ్చేసి ఫ్రాంకీస్కి ఇది రావడం సెకండ్ టైం అండి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సెకండ్ టైం కూడా అంతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ యా చూస్తూ ఉండండి అలాగే మేము ఆ రోజు వచ్చింది వచ్చేసి థర్స్డే అండి సో థర్స్డే కాబట్టి చాలా ఎంటీగా ఎక్కువగా ఎవరు కనిపించట్లేదు అదే ఒకవేళ మనం వీకెండ్ వచ్చామనుకోండి వీకెండ్ అయితే చాలా కనిపిస్తారనమాట అండ్ చాలా రష్గా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు అది వీకెండ్ వచ్చాము సో అప్పుడు చూసామన్నమాట మనకి బౌలింగ్ ఆ ప్లేస్ అది దొరకడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది వెయిటింగ్ ఉంటుంది వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వెయిట్ చేస్తాము 
బట్ ఈసారి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాము ఏ గేమ్స్ ఆడాలన్నా బట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఈ దాంతో మనము అక్కడ ఉన్న టాయ్స్ని పిక్ చేస్తాం కదా సో అది ఎంత లక్ ఉండాలంటే ఇంకా అంత లక్ ఉండాలన్నమాట మేము త్రీ అది పిక్ చేసుకోవడం అయితే ఎంత కరెక్ట్గా టాయ్ని పిక్ చేసుకుంటుందో అండి బట్ అదైతే మనకి రాదు అసలు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసాము ఆ రోజు ఒక త్రీ టైమ్స్ చేసామండి లాస్ట్ టైం ఒకసారి ఎప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో అసలుకి చాలా ఈజీగా వచ్చింది అనమాట ఆ రోజు భలే అనిపించింది బట్ ఈరోజు త్రీ టైమ్స్ చూసినా కూడా రాలేదు ఈరో ఈసారి అయితే అసలు వస్తుందేమో అన్నట్టుగానే అనిపించింది కానీ బట్ అది రావట్లేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ బైక్ ఉంది కదా సో దీని మీద కొన్ని గేమ్స్ ఆడించాము అంటే మనము ఎక్కడైనా కూడా ఇంకా పే చే ఏ గేమ్ ఆడాలన్నా కూడా మనము అక్కడ పే చేస్తే మనీ పే చేస్తే మనం గేమ్ ఆడచ్చు అనమాట సో ఆ రూకి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నవన్నీ కూడా ఆడించాము ఫార్టీ ఫోర్ అయిపోతున్నాం ఫాస్ట్ పోవాలి ఇంకా స్పీడ్ లైట్ వస్తుంది బ్లూ కొట్టు రెడ్ కొట్టద్దు రెడ్ కొట్టద్దు చేత కొట్టి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాము మన లక్ ఏంటో చూద్దాము అనేసి మళ్ళీ ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము కానీ ఇక్కడికి రాలేదండి చూడండి ఎంత డిసప్పాయింటింగ్ ఉంటుందంటే అసలు అది కరెక్ట్గా ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా అసలుకి అది హోల్డ్ చేస్తుందో టాయ్ని బట్ అది చాలా లూజ్గా ఉంటుంది అది సో ఈజీగా డ్రాప్ అయిపోతుంది అక్కడే చూడండి ఎంత కరెక్ట్గా పట్టుకున్నామో బట్ రాలేదండి చూసారా సో చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను నేనైతే సో చూసారు కదండి ఇది వచ్చేసి ఇంకా ఫైనల్ గేమ్ సో అప్పటికే ఇంకా చాలా లేట్ అయింది అండ్ ఇంకా వెళ్దాం అనుకున్నాము 
అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము ఎన్ని గేమ్స్ అయితే ఆడామో అవన్నీ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మనకి పాయింట్స్ వస్తాయన్నమాట సో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకొని మనము లైక్ ఒక టాయ్ చిన్న టాయ్ ఏదైనా మన పాయింట్స్కి తగ్గట్టు మనకు అక్కడ టాయ్స్ ఉంటాయి సో అవి తీసుకోవచ్చు మనం అక్కడ సో అదే చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన టాయ్స్ అన్నీ అదే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయో అనేసి మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడే ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా సో అలాగే మన కార్డులో ఎంత మనీ ఉంది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సో అలా ఒక త్రీ ఫోర్ డాలర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక ఆ త్రీ ఫోర్ డాలర్స్కి కూడా ఈ గేమ్ ఆడాము సో ఇది ఏం లేదండి జస్ట్ అది వీల్ స్పిన్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్లేస్లో వచ్చైతే ఆగుద్దో అన్ని పాయింట్స్ మనకు వస్తాయన్నమాట సో ఒక టూ త్రీ డాలర్స్ ఉన్నాయి కదా అనేసి ఇంకా ఇది ఆడాము సో ఆరు నాన్న అలాగే అమ్మ ముగ్గురు కలిసి దాన్ని ఇలా స్పిన్ చేశారు సో యా ఇలా అయిపోయిందండి ఫైనల్గా మేమేం టాయ్స్ మాకు వచ్చిన పాయింట్స్కి మేమేం టాయ్స్ కొన్నాము అనేది కూడా చూపిస్తాను అలాగే మాకు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చినట్టు ఉన్నాయండి సో ఆ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్కి అసలుకి అక్కడ చిన్న టాయ్ కూడా రావట్లేదండి ఎంత చిన్న చిన్న టాయ్స్ కూడా రావట్లేదు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్కి సో ఏం చేసామంటే ఇంకా ఫైనల్గా ఇలా ఆరుకి ఫింగర్స్కి పెట్టే చిన్న చిన్న టాయ్స్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట ఫింగర్స్కి సో ఈచ్ ఫైవ్ ఫింగర్స్కి ఫైవ్ టాయ్స్ చిన్నవి అలా వచ్చాయి సో అవి తీసుకున్నాము అదే మన నేను ఆర్డర్ ఇచ్చా వాడికి మెమరైజర్ మెమరీ గేమ్ వీడికుందా ఆల్రెడీ అది నీకు ఆల్రెడీ ఉంది ఆరు బేబీ అది ఓ లైట్ కూడా వస్తుంది అది తీసుకో బెటర్ నైంటీయా వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే అది సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో ఫ్రాంకీస్లో మా డే ఇలా అయిపోయింది సో చాలా బాగా ఫన్ ఉండింది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము సో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా నాతో కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి మీలో ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి టేక్ కేర్